এই তো যেদিন আমি এখানে এলাম সেদিন রাতে ছোট্ট কুড়ে ঘরে আমি আর বাবা খেতে বসেছি বাবা আমাকে অনেক প্রশ্ন করছিলেন হ্যাঁ এত বেশি রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলেন যে খাওয়া কম আর কথা বেশি হচ্ছিল সেই সময় মা বাবাকে পরামর্শ দিলেন যে আগে খেয়ে নিয়ে তারপর দু বাপ ব্যাটায় যত খুশি গল্প করো বাবা সাথে সাথেই চুপ করলেন খাওয়া শেষে আমি আর বাবা ঘরের বাইরে দুটো খাটিয়া পেতে শুলাম গ্রীষ্মের রাত আকাশ পরিষ্কার তারায় তারায় যেন হিরে খচিত চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমাচ্ছে মাঝে মাঝে বন্য জীবজন্তুর চিৎকার ভেসে আসছে সমুদ্র থেকে আগত শীতল বাতাসে শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে বাবা হঠাৎ বললেন তুমি একবার শো আমি রেডিওটা আনতে ভুলে গেলাম নিয়ে আসি রেডিও শোনেন অর্থাৎ রাতে আবহাওয়ার খবর শোনেন সকাল হলি তো সমুদ্রযাত্রা কিছুক্ষণ বাদই বাবা এলেন রেডিওটা আস্তে করে চালিয়ে মাথার কাছে রাখলেন এখন সঙ্গীত অনুষ্ঠান চলছে এরপর শুরু হবে খবর বাবা শুয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি ওই বাহার মেয়ে মাছ বিশেষ খেতে বললাম হ্যাঁ খাবো না কেন বাইরে বাজারে তো সবই পাওয়া যায় বাবা হেসে বললেন তুমি টাটকা বিশেষ থাকতো লাই কি বলো না আমিও হেসে ফেললাম হ্যাঁ এখানে টাটকা যেমন খেতাম তেমন তো নয় এভাবে একতা সেকতার পর বাবা এক সময় বললেন তোমার বব আমাদের গ্রামের জাগাকে মনে আছে একটুক্ষণ ভাবলাম তারপর বললাম হ্যাঁ ওই মাথায় যার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলত হ্যাঁ বো কেন বলো তো বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললেন বো আর ওর ষোলো বছরের ছেলেটা গত পরশু থেকে নিখোজ আমি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম সে কি কিভাবে পতা নেই ও থোড়া হাটকে লোক ছিল মাছ নিয়ে প্রায় গোটা গ্রামবাসীর সাথে ঝুঁকরা করত কুটে মানুষ সুবার থেকে কম মাছ ধরত লোকার উপর শুয়ে শুয়ে ঘুমাতো ওর ছেলেকে বলতো কে তুই মাছ ধর ছোট ছেলে জোয়াল লড়কা কিতনা মাছ ধরবে ঘুম ভাঙতেই ইকে উকে দোষ দিত চাকা কে হামড়া নাকি ওর সব মাছ চুরি করেছি শুনলাম নাকি গত পরশু প্রায় মাছরাতে আগে আগে বেরিয়ে পড়েছিল যাতে প্রচুর মাছ ধরে আর তারপর থেকেই নিখোজ আমরা সকলে সমুদ্রে খুঁজা খুঁজি করেছি না কোথাও টিকি উদি দেখতে পাইলাই বাবা আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বললাম পরিবারে আর কে ছিল ওর কেউ লা উ বাপ ওর বেটা বউ মারা গেছে দু বছর আগে রেডিওতে খবর আরম্ভ হয়েছে আমরা দুজনেই চুপ করলাম একটু অবাক হলাম আজ প্রথমে আবহাওয়ার খবর নমস্কার এইমাত্র পাওয়া আবহাওয়া দপ্তরের খবর অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরের উপর হঠাৎই ভীষণ বড় একটি ঘূর্ণি প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে আমরা এ সম্বন্ধে সরাসরি কথা বলে দেব আবহাওয়া দপ্তরের সঙ্গে আমি আর বাবা দুজনেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম দুজনেই চুপ হ্যাঁ নমস্কার আমাদের দর্শক বন্ধুদের কাছে এই ঘূর্ণিঝড় সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন দেখুন প্রথমত এই রকম ঘূর্ণিঝড় সম্বন্ধে আমাদের নিজেদেরই কোনো রকম আগাম সতর্ক বার্তা ছিল না এই ঘূর্ণিটি সেকেন্ডে চার পাঁচের মধ্যে না না ঠিক নয় হ্যাঁ 
এই ঘূর্ণিটি সেকেন্ড চার পাঁচের মধ্যেই হঠাৎ সৃষ্টি হয়েছে দ্বিতীয়ত এই ঝড়ের গতিপথ আমরাও আন্দাজ করতে পারছি না এখনো পর্যন্ত প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে একই স্থানে অর্থাৎ একই পয়েন্টে অবস্থান করছে সরি দুঃখিত তৃতীয়ত এই ঘূর্ণি যেমন হঠাৎই সৃষ্টি হয়েছে তেমনই যদি নিজের খেয়াল খুশি মতো উপকূলে আছড়ে পড়ে তাহলে বিপদের আশঙ্কা প্রবল বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা বুঝলেন তাই উপকূলের সমস্ত বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে অনুরোধ করছি বিশেষ করে মৎস্যজীবীরা ভালো করে শুনবেন সমুদ্রে যেন আপনারা না যান বা আপনাদের পরিচিত যদি কেউ থাকে তাহলে তাদের সমুদ্রে যেতে বারণ করুন আমি আরো ভালো করে বলে দিচ্ছি মৎস্যজীবীরা সমুদ্রে যেন না যান তার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমি জোরাত করে নমস্কার হ্যাঁ তাই আমরা যেমনটি শুনলাম আপনারা সবাই একটু সতর্ক থাকবেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে এর ব্যবস্থা গ্রহণ খুব শীঘ্রই করা হচ্ছে চলে আসছি অন্যান্য খবরে खाटिया ड़े उठल घर भरे गलि उठे बसल भावल एबारे एक दुर्योग मुखोमुखी होते हो বাবা ঘর থেকে টর্চ নিয়ে বেরিয়ে এলেন বললাম দাঁড়াও আমিও যাব তারপর আমরা দুজনে গ্রামের প্রতিটি মানুষকে এই সংবাদ জানালাম সবাই খুবই আতঙ্কিত হল কিছুক্ষণ বাদ প্রায় প্রতিটি মানুষ এক জায়গায় জমায়েত হল যদি দুর্যোগ আছড়ে পড়ে তাহলে তার পরবর্তী পদক্ষেপ কি করণীয় তা নিয়ে আলোচনা হবে এক জায়গায় বড় ত্রিপল পাতা হল একসাথে বসা হল বাবা বসলেন সকলের মুখোমুখি আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম বাবা সকলের উদ্দেশ্যে বললেন দেখ ভাইরা ভয় পাবার কিছুই লাই আমরা আগেও এরকম দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছি আর লড়ে জিত হাসিল করেছি এবারও জিতবক রেডিওটা চালানো হল দেশ বিদেশের সংবাদ তখনও চলছে সবাই চুপচাপ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে এমন সময় শোনা গেল আমরা সরাসরি চলে যাব আবহাওয়া দপ্তরে শুনে নেব আবহাওয়ার আপডেট ইয়ে নমস্কার আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে বলছি বলতে বাধ্য হচ্ছি কেন তো এর পূর্বে আমাদের এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে বলে অন্তত আমার মনে নেয় প্রকৃতির খেয়াল খুশি কাকে বলে তা আজ জানলাম খুবই আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে এই ঘূর্ণির যেমন হঠাৎই আবির্ভাব ঘটেছিল তেমনই হঠাৎই এর নিষ্পত্তি ঘটেছে ইয়ে এরকম ঘটনা আগে না ঘটার কারণে প্রথমটা আমাদেরও সন্দেহ হয়েছিল যে যে স্যাটালাইট ওই স্থান নিরীক্ষণ করে তাতে কিছু গোলযোগ দেখা দিয়েছে কিন্তু অন্যান্য স্যাটালাইটেও ঠিক এমনই দৃশ্য ধরা পড়েছে তাই যান্ত্রিক ত্রুটির যুক্তিটি সম্পূর্ণ অবান্তর তাহলে হঠাৎ আবহাওয়ার এই খেয়াল খুশি কেন তার সম্বন্ধে যথেষ্ট তদন্ত করেই উত্তর দেওয়া সম্ভব আমার কথা এখানেই শেষ করছি নমস্কার আমি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই চমকে উঠলাম গ্রামবাসীদের সকলের মুখে হাসি ফুটল তারা সকলে আনন্দে উল্লসিত হওয়ার সাথে সাথে হাততালি দিতে লাগল বাবাও কিছুটা আনন্দিত হলেন 
এইভাবে কিছুক্ষণ যাওয়ার বাদ বাবার অনুমতি নিয়ে সকলে যে যার ঘরে ফিরে গেল আমরাও ফিরে এলাম সভা ভাঙল ঘরে এসে বিছানায় শুলাম বাবা দেখলাম রেডিওটা চালিয়ে রেখে দিলেন তারপর আমরা দুজন গল্প গুজব করলাম কিছুক্ষণ কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছি একটা হই হুল্লোর মৃদু মৃদু কানে ভেসে এলো সেটা ক্রমশ জোরালো হতে হতে এক সময় ঘুম থেকে তরাক করে লাফিয়ে বিছানায় উঠে বসলাম হ্যাঁ স্বপ্ন নয় সত্যি সত্যি একটা সরগোলের শব্দ আমি বিছানা থেকে তরি ঘড়ি নেমে পড়লাম ঘরের বাইরে এলাম ব্রাশে কিছুটা পেস্ট নিয়ে সরগোল যেদিকে হচ্ছে তার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম ব্রাশ করছি আর হাঁটছি বাবা অনেক আগে ঘুম থেকে উঠেছিলেন হয়তো তিনিও ওখানে আছেন সরগোলটা ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকল এক সময় ভিড়টা চোখে পড়ল প্রায় সবাই উত্তেজিত কেউ কেউ ছুটে জল আনছে কেউ বা চাদর আনছে পাশের একটা হাত কলের জলে হাত মুখ ধুয়ে সেই ভিড়ের দিকে অগ্রসর হলাম ভিড়ের লোকেরা বলাবলি করছে কি জানি বাপু সকাল বেলা এইখানে পড়ে থাকতে দেখলাম ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে দেখলাম লোকটাকে দেখে একটু বৃদ্ধ গোছের মনে হলো বয়স আন্দাজ করতে পারলাম না সারা দেহ জুড়ে ক্ষতের দাগ দেহের চামড়া কুচকে সাদা ভাব ধারণ করেছে পরনে যেটুকু কাপড় আছে তাও ক্ষত বিক্ষত এবং ছিন্ন ভিন্ন যেন বহু দিন সমুদ্রের জলে ভেসে এসে সবে মাত্র তীরে উঠেছে সবাই বালতি করে জল এনে রাখছেন লোকটির পাশে গ্রামের দুজন লোক ঘটি করে জল নিয়ে অজ্ঞাত লোকটির সারা গায়ে ঢালছেন লোকটি প্রায় অজ্ঞান হয়ে ঝিমিয়ে পড়ে আছেন যেন এই সমস্ত কার্যকলাপ তার শরীরে কোনো রকম প্রতিক্রিয়া করছে না জরুরি ক্রিয়াকলাপ সারতে এবং লোকটির জ্ঞান ফিরে আসা পর্যন্ত বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত তাকে ধরাধরি করে এনে আমাদের বাড়িতে একটি ঘরে রাখা হলো তার সেবার এতটুকু ত্রুটি রাখা হলো না বাবার অনুরোধে গ্রামের ডাক্তার দুবেলা এসে অজ্ঞাত লোকটির শরীর পরীক্ষা করে দিয়ে যাচ্ছেন জটিল জাতীয় খাদ্যদ্রব্য খেতে না পারার কারণে তরল সুপ জাতীয় পুষ্টিকর খাদ্য আমার মা রেঁধে দিচ্ছেন বাবা খেতে সাহায্য করছেন গায়ের ক্ষত নিরাময়ের জন্য ডাক্তারবাবু আয়ুর্বেদিক মলম দিয়ে গেছেন সেই মলম ব্যবহার করার ফলে তার দেহের ক্ষত ক্রমশ নিরাময় হচ্ছে যেদিন সেই অজ্ঞাত ভদ্রলোককে সমুদ্রের ধার থেকে পাওয়া গেল ঠিক তার তিন দিন বাদ তিনি বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু কথা বলবার ক্ষমতা তিনি তখনও জোগাড় করতে পারেননি সেদিন এক সময় যখন বাবা তার খাবার নিয়ে ঘরে গেলেন আমিও বাবার সাথে সাথে গেলাম ভদ্রলোক খাটের তক্তার উপর চিত হয়ে শুয়েছিলেন হাত দুটো বুকের উপর আমাদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে মনে হল তিনি যেন চোখ খুলে তাকানোর চেষ্টা করলেন লক্ষ্য করলাম তার মুখে একটু যেন হাসির আভাস ফুটে উঠল এবং সাথে সাথেই হাত দুটো পরস্পরের কাছে সরে এসে জড়ো হয়ে এলো আমার মনে হল তিনি যেন আমাদের ধন্যবাদ বলতে চাইছেন পাঁচ দিনের দিন সকালের ঘটনা আমি যথারীতি ঘুম থেকে উঠে সকালের খাবার খেতে বসেছি কি মনে হতে ভাবলাম যাই যেখানে মাছের দাম দর হবে সেখানে গিয়ে বরং দেখি চাটা তাড়াতাড়ি পান করে রাস্তায় নেমে পড়লাম হাঁটতে হাঁটতে চলেছি অনেকে মাছ নিয়ে পাশ দিয়ে চলে গেলেন বাজারে বিক্রি করবেন 
অনেকে আবার এলেন ভিড়টা দূর থেকেই চোখে পড়েছিল অনেক লোকের জটলা চিৎকার দরাদরি কেনা বেচার তাড়াহুড়ো হাঁক ডাক আমি যে এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম এক এক সময় তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াই বাঁধিয়ে ফেলছে আশেপাশে লোকজন থামাচ্ছে এভাবে ক্রমশ সমস্ত লোকজন নিজের নিজের প্রয়োজন এবং সামর্থ্য মতো মাছ কিনে ফিরে গেলেন গ্রামের লোকেরা কিছু মাছ নিজেদের খাবার জন্য রেখে দেন প্রতিবারই সে সমস্ত মাছ তারা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করছিল বাবাও ছিলেন হঠাৎ বাবা সমেত প্রায় সকলেই একসাথে আমার দিকে তাকালো তাদের প্রত্যেকের মুখেই যেন অবাক ভাব ভাবলাম এতক্ষণ সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত থাকায় আমাকে লক্ষ্য করেনি তাই হঠাৎ দেখে একটু অবাকই হয়েছেন কিন্তু পর মুহূর্তেই লক্ষ্য করলাম তাদের প্রত্যেকের মুখেই যেন একটি বিস্ময়ের ভাব এবার আমি সামান্য অবাক হলাম আমাকে দেখে এত বিস্মিত হওয়ার কি আছে আশ্চর্য একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম আমার সামনে সকলের চোখেই সেই অবাক বিস্ময়ের ভাব আমি এবার তাদের চোখের দৃষ্টি ভালো করে লক্ষ্য করলাম না তারা ঠিক আমার দিকে তাকিয়ে নেই তারা যেন ঠিক আমার তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি তাকালাম ঠিক আমার পেছনে অবাক হবারই কথা সূর্যের রশ্মির চোখ ধাঁধানো ভাবটা শুয়ে যেতেই দেখলাম সেই অজ্ঞাত ভদ্রলোক নিজের পায়ে হেঁটে হাসি মুখে এগিয়ে আসছেন এদিকেই তাকে দেখে মনে হল সম্পূর্ণ সুস্থ সত্যি কথা বলতে কি মনে মনে আমি আনন্দিতই হলাম একজন মৃত্যু পথযাত্রীকে আমরা সকল গ্রামবাসীরা মিলিত প্রচেষ্টায় সুস্থ জীবন দিতে পেরেছি এটাই অনেক এতক্ষণে প্রায় সবাই আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন অজ্ঞাত ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে দুহাত জোর করে বললেন সকলকে সুপ্রভাত গম্ভীর গলা সবাই হাত জোর করে নমস্কার করল আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনার শরীর এখন কেমন আছে তোমাদের আদর যত্নের সম্পূর্ণ সুস্থ ইয়ে তুমি বললাম বলে যেন কিছু মনে করো না তুমি আমার থেকে অনেকটাই বেশ প্রাণোচ্ছল প্রথম কথাতেই এতটা মধুরতা মনটা খুশি হয়ে গেল আমি লজ্জিত হয়ে মাথা নারলাম অপর যারা ছিলেন অর্থাৎ যারা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে ভদ্রলোক বললেন আপনাদের কি বলে যে ধন্যবাদ দেব বাবা বললেন ঠিক আছে ঠিক আছে ধন্যবাদ জানানোর কোনো দরকারই নেই আশা করি সুস্থ বোধ করছেন তাহলে আজ দুপুরে গরম গরম মাছের ঝোল আর ভাত হ্যাঁ কি বলেন এরপর আমরা তিনজনেই বাড়ি ফিরে এলাম রান্নার সমস্ত উপকরণ মাকে জোগাড় করে দিয়ে বাবা সেই অপরিচিত ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম পরিদর্শন করতে বেরুলেন মা হুকুম দিয়েছিলেন যেন ঠিক সময় বাড়ি ফিরে আসা হয় না আমি আর কি করি মায়ের কাছে বসে বসে গল্প করতে লাগলাম মা এক সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আমি ওই ভদ্রলোকের নাম জিজ্ঞাসা করেছি কিনা তাতে আমি বললাম না না জিজ্ঞাসা করা হয়নি খাবার সময় হয়ে গেল বাবারা যথা সময় ফিরে এলেন ঘরের দাওয়ায় আমরা চারজনে খেতে বসলাম গ্রামে যেমন হয় মা প্রথমে সবার ভাতের থালা তরকারির বাটি সমস্ত কিছু ধরে দিয়ে তারপর নিজের থালাটা নিয়ে বসলেন প্রথমে গ্লাস থেকে সামান্য জলপান করে 
প্রথম পাতে শাক দিয়ে খাওয়া শুরু করলাম উপকরণ অনেক রকম শাক মুগের ডাল আলু ভাতে এবং মাছের ঝাল এর প্রত্যেকটাই আমার প্রিয় খাবার খেতে খেতে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে এক সময় বাবা বললেন আচ্ছা তারানাথ বাবু আপনি কি একটা জিজ্ঞাসা করবেন বলেছিলেন করতাম কিন্তু এখন থাক এত সুন্দর রান্না আগে তো পেট পুড়ে খায় লাজবাব আচ্ছা নাম তাহলে তারানাথ কিন্তু পদবী মনে মনে একটা চরিত্রের উদ্ভব হল যেহেতু আমি একজন লেখক এবং বাংলা রোমাঞ্চকর গল্পের বেশিরভাগই আমার পড়া হয়ে গেছে কিন্তু সেসব চিন্তা বাদ দিলাম খাওয়ার পর হাত মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়লাম গভীর ঘুম ঘুম যখন ভাঙল তখন সন্ধ্যার শাক বাজছে চারিদিকে উঠে পড়ে বাইরে এলাম মা কৃষ্ণ মন্ত্র জপতে জপতে সন্ধ্যার প্রদীপ সাজাচ্ছেন উঠুনে এসে দাঁড়ালাম সন্ধ্যার পাখি ডাকতে ডাকতে নিজের বাসায় ফিরে যাচ্ছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় দুটো কণ্ঠ কানে ভেসে এলো বাবা এবং তারানাথ বাবু গল্প করতে করতে এগিয়ে আসছেন বাবা বললেন বাবু খাটিয়াটা একটু নিয়ে আসো তো আমি খাটিয়াটা নিয়ে এসে উঠোনের মাঝখানে রাখলাম বাবা এবং তারানাথবাবু খাটিয়াতে বসলেন আমি দাঁড়িয়ে রইলাম তারানাথবাবু আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন তুই দাঁড়িয়ে রইলে কেন বসো বসো তোমার সব প্রশ্নের উত্তর আজ আমি দেব বলে ভদ্রলোক একটু হাসলেন আমি খাটিয়াতে না বসে ঘর থেকে মোড়াটা নিয়ে এলাম সামনেই পেতে বসলাম বাবা খাটিয়ার উপর পা জড়ো করে তারানাথবাবুর দিকে মুখ করে বসলেন তারানাথবাবু বসলেন আমার দিকে মুখ করে বললেন দেখো সত্যি কথা বলতে কি এই আজকের সন্ধ্যার এই যে প্রাকৃতিক দৃশ্য এই দৃশ্য যে আমি কত কাল উপভোগ করিনি শহরে থেকে থেকে শহরের ধুলো ধোঁয়া সারা দিন গাড়ির ঘ্যাঙর 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 কান একেবারে ছালাপালা করে দেয় বাবা বললেন তবে চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক সুবিধা আর সেটা তো আছে তবে গ্রামের প্রকৃতির এই যে মুক্ত বাতাস এটা কিন্তু শহরের লোকেরা পায় না একটা কথা বলব আমি বললাম আমি গল্পে পড়েছি আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই তারানাথবাবু বললেন তান্ত্রিক তাই তো বলে একটু অট্ট হাসি করে উঠলেন বাবার মুখেও মৃদু হাসি আমি সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম হাসি থামলে তারানাথবাবু বললেন কো ইনসিডেন্স বোঝো বললাম এক্ষেত্রে কি আপনার সাথে এই ঘটনাই ঘটেছে একদম সঠিক তবে অবশ্য আমার কোনো সাগরেদ নেই আচ্ছা একটা কথা বলুন এই যে বিভিন্ন প্রকার সাধনার কথা আমরা পড়েছি এগুলো কি সত্যি সত্যি আমার কাছে সাগরে দুটোই শুধু নেই বাকি সমস্ত অভিজ্ঞতা আছে তুমি শুনতে চাইলে আমি শোনাব আমার আপাতত এই ঘটনাটা জানতে প্রবল ইচ্ছা করছে যে আপনাকে যে অবস্থায় আমরা পেলাম সেই অবস্থা হল কি করে তারানাথবাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন সেই কথাই তো বলব তারপর প্রাণোচ্ছল হাসে এসে বললেন আরে তার আগে এক গ্লাস জল পেলে খুবই ভালো হতো 
আমি উঠতে যাচ্ছিলাম বাবা বললেন তুমি বসো তুমি বসো আমি নিয়ে আসছি বাবা ঘরের ভেতরে গেলেন জল আনতে তারানাথবাবু বললেন তুমি তো লেখক বললাম হ্যাঁ বাহ 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 খুব ভালো খুব ভালো বলি একটু অন্য মনস্ক হয়ে পড়লেন বাবা এক হাতে একটা ঘটি অন্য হাতে একটি গ্লাস নিয়ে ফিরে এলেন গ্লাসে জল ঢেলে তারানাথবাবুর হাতে দিলেন তারানাথবাবু এক চুমুকে জলটা খেয়ে গ্লাসটা পাশে সরিয়ে রাখলেন তারপর বললেন বাস গলা ভিজল তারপর বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন অনেক ধন্যবাদ এ আপনি বসুন আমার গল্প তো এবার শুরু হবে গল্পই বললাম কারণ এ কাহিনী শুনে আপনাদের পাগলের প্রলাপ বলে মনে হতে পারে জোর করে বিশ্বাস করাবো না তবে গল্পের শেষে আপনার একটু ভেবে দেখবেন আমি যে কথাগুলো বললাম সেগুলো কি তিনি এক গভীর নিঃশ্বাস ফেললেন বাবা যথাস্থানে আবার বসতেই তারানাথবাবু মাথা ঝুঁকিয়ে কি যেন একটা চিন্তা করে তারপর মাথা তুলে শটান আমার দিকে তাকিয়ে শুরু করলেন আমি তারানাথ পুরো নাম শ্রী তারানাথ গোস্বামী যাতে ব্রাহ্মণ বাস বর্তমান কলকাতার বেলেঘাটায় পেশাগত দিক থেকে আমি পরের অধীনে কাজ করতে ইচ্ছুক বা অভ্যস্ত কিছুই নই বিশাল জমিদার ব্রাহ্মণ পিতার একমাত্র পুত্র আমি জমানো সম্পত্তি ভাঙিয়ে খাই বাড়িখানা বিশাল বললে ভুল বলা হবে আকার আকৃতিতে বড় হলেও নব্বই শতাংশ ঘরই ভেঙে ধসে পড়ে জঙ্গলাবৃত্ত হয়ে গেছে অবাত সেই অংশটি পথচারী অথবা খুব বেকায়দায় পড়া কোনো মানুষের বিষ্ঠা এবং মূত্রত্যাগের একটি আরামদায়ক জায়গা হিসাবে বিবেচিত হয় বাকি দশ শতাংশকে আমি মেরামতি করিয়ে কিছুটা আধুনিক করার চেষ্টা করেছি যার ওপরের তলায় আমার বসবাস দুটি ঘর ওপরের তলায় এবং দুটি ঘর নিচের তলায় যৌবনে যখন ছিলাম তখন সংসার করার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও বয়স যত বাড়তে থাকল বিভিন্ন কারণে সেই ইচ্ছা যেন নিজে থেকেই দমে গেল অর্থাৎ একলা চলরে তবে সম্পূর্ণ একা আমি নই একটি বিশ্বস্ত চাকর নাম শম্ভ সে আছে বেচের তলায় যে দুটি ঘর আছে সে দুটি অবশ্য তালা বন্ধ থাকে ওপরের ঘর দুটির একটিতে আমি থাকি এবং আরেকটি রান্নাঘর কাম শম্ভুর শোবার ঘর হ্যাঁ অবশ্য প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারবার জন্য আলাদা বাথরুম ওপরেই আছে অর্থাৎ খুব প্রয়োজন ছাড়া এই যেমন ধরো বাজার করা সকালে বিকালে একটু পদভ্রমণ ছাড়া নিচে বিশেষ নামা হয় না পাড়াপশুদের সাথে বিশেষ সদ্ভাব নেয় কারণ আমার কষ্টবিহীন স্বাধীন জীবন যাপনে অনেকেরই চোখ টাটায় আমি এটাও জানি পাড়ার মন্দিরে যখন গিন্নি কর্তারা প্রণাম সারতে যায় তখন সেই বিশেষ মুহূর্তে নিজেদের উন্নতির সাথে সাথে আমার মৃত্যু কামনা করতেও ফলে না ছোটবেলা থেকেই তন্ত্র মন্ত্র যাগযজ্ঞের দিকে খুব টান অবশ্য আমার বাবা একদমই এ পথের পথিক ছিলেন না তবে আমার দাদু মশাইয়ের পাণ্ডিত্য এদিকে খুব ধারালো ছোটবেলায় কতবার দাদুর সঙ্গে এখানে ওখানে যে দাদুর পাশে বসে একেবারে কোলের ধারে বসে অন্য লোকের গা থেকে ভূত ছাড়াতে দেখেছি এখনো মনে পড়ে 
দাদু রক্ত লাল চোখে সামনের জনকে অশ্লীল গালাগালি করে বলতেন কিরে দেহ ছাড়বি না ছাড়বি না বল সে ভূত যদি গলা চড়িয়ে একবার বলে ছাড়ব না কি করবি তুই ব্যাস দাদু তেরে যে এসা একখান চড় হাঁকাতো যে ভূত তো বাপ বাপ করে পালিয়ে যেতই যার দেহে সে এতদিন আশ্রিত ছিল তার পর্যন্ত কষের দাঁত ওই চড়ে খুলে এসে মাটিতে পড়তো আমার কিন্তু এসব দেখে খুব আনন্দ বোধ হতো বাকি সবাইকে দেখতাম ভয়ে সিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমি ভেবেই পেতাম না এতে ভয়ের কি আছে রে বাবা হ্যাঁ আমার দাদু যখন আছে তখন আর চিন্তা কি স্কুলে আমার সহপাঠী আদর্শ যখন জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে তখনও আমি বলতাম আমার দাদু আছে ভয় পাসনি রাঙা ছেলের দল যখন আমায় টিটকিরি মারত তখন আমি একবার শুধু বলতাম দাদুকে ডাকি তাহলে তারা দৌড়ে পালাত স্মৃতি শুধু স্মৃতি থেকে যায় মানুষ তো তারানাথবাবু চুপ করলেন আমার মনে হল তিনি তার স্বর্গীয় দাদুমশাইয়ের স্মৃতির অতলে কিছু সময়ের জন্য নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন মা এই সময় এক জাম্বাটি মুড়ি তেল ও চানাচুর দিয়ে মেখে আমাদের সামনে বসিয়ে দিয়ে গেলেন বাবার ডাকে তারানাথবাবুর সম্বিত ফিরে এল তারপর আমরা তিনজনেই হাতে করে মুড়ি নিয়ে মুখে পড়লাম আমি বললাম কিছু মনে না করলে একটা কথা জিজ্ঞেস করব তারানাথবাবু মুড়ি চিবুতে চিবুতে বললেন যা জিজ্ঞেস করার মন খুলে জিজ্ঞাসা করো সংকোচ বোধ করো না আপনার দাদুমশাইয়ের নাম কি সুকুমার গোস্বামী তার নাম এটা হলেও বেশিরভাগ লোকেই তাকে সুকুমার তান্ত্রিক বলে ডাকতেন জিজ্ঞাসা করলাম তাহলে তারানাথবাবু আপনার দাদুমশাইয়ের জীবনে তো অনেক অভিজ্ঞতা সেসব কিছু তিনি আপনাকে বলেছেন নাকি তিনি আমাকে অনেক কথাই বলতেন আসলে আমার জ্ঞান চক্ষু যখন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয় তখন আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করি তার আগে দাদুমশাইয়ের বলার সমস্ত কথাই আমার ওই ঠাকুমার ঝুলি জাতীয় গল্পের ভাণ্ডার বলে মনে হতো তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো আমাকে শিখিয়ে দিতেন কিন্তু তিনি মৃতদেহ নিয়ে চর্চা করতেন নাকি হম করে থাকলেও আমি জানি না তবে তার কাছে একটা মরার মাথার খুলি ছিল আর একটা ত্রিশুল ছিল এটা আমি জানি কারণ ওই ত্রিশুল নিয়ে আমি কতবার দুর্গা সেজে দাদু মশাইকে বধ করেছি তার ইয়ত্তা নেই সত্যি কথা বলতে এই কথাগুলো শুনতে খুবই ভালো লাগছিল কিন্তু আমার এক সময় মনে হল মূল যে গল্পটি আমরা শুনতে বসেছি সেটি থেকে আমরা ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছি তাই আমি এরপর আর কোনো প্রশ্ন করলাম না বাবা জিজ্ঞাসা করলেন শম্ভু চাকর কতদিন হলক আপনাদের লগে আছে শম্ভু বয়সে আমার থেকে বড় ওর বাবার আমল থেকে ওরা আমাদের বাড়ির কাজ করে আমাদের অবস্থা আগের থেকে অবনতি হলেও সে অবশ্য আমাকে ছেড়ে চলে যায়নি চুলে সামান্য পাক ধরেছে চামড়া সামান্য ছুলে পড়েছে তবুও কাজের কোনো ত্রুটি পাওয়া যাবে না ঘরের অথবা আমার কখন কি প্রয়োজন তার নারী নক্ষত্র সমস্তটাই তার যেন ফোটস্থ সত্যি বলতে কি আমার একলা জীবনে একমাত্র সঙ্গী বলতে ওই সম্ভই জাম্বাটি ফাঁকা হয়ে এল আমরা যে যার জায়গা থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে এবং জলপান করে আবার এসে বসলাম 
তারানাথ বাবু নিজের হাত শুকে বললেন আম তেল আর চলাচুরের গন্ধখানা ও দারুণ লাগে বাবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আপনারা ঘরেই তৈরি করেন তো বাবা ঘার নেড়ে সম্মতি জানালেন বললেন মশলাপাতি দোকান থেকে কিনে আনতি হয় তারানাথ বাবু মাথা দোলাতে দোলাতে আমার দিকে ফিরলেন আমি কৌতূহলী হয়ে বলি ফেললাম তারপর তারানাথ বাবু আবার শুরু করলেন তো এইভাবে একলা নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন করতে করতে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে পরিবারের আত্মীয় স্বজন নিকট আত্মীয়ই বলো বা দূর সম্পর্কেরই বলো কোথায় কে যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার খোঁজ খবর রাখতাম না কারোর আগমন তো কোনো ক্রমে প্রত্যাশা করতামই না জ্ঞান বিজ্ঞান ইতিহাস ভূগোলের গাদা গুচ্ছের বই আমার সংগ্রহে ছিল সেগুলো পড়ে আর বছরের শুরুতে কিনে আনা একটি ডায়েরিতে বিভিন্ন বিষয় নিজের মতামত লিপিবদ্ধ করে দিন কাটাচ্ছিলাম মাঝে মাঝে সময় করে বড় জানালার খড়খড়ি খুলে পারিপার্শ্বিক পরিবারের অবস্থার খোঁজ করতাম না কাউকে জিজ্ঞাসা করতাম না অবস্থা দেখে নিজের মনে মনে আলোচনা করে বুঝতাম বেশিরভাগেরই শরীর মজুদ থাকলেও আত্মা কবি এই পৃথিবীকে বিদায় জানিয়েছে তারা শুধু কলের পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয় এসব দেখে মনে মনে হাসি পেত খুব ভগবানকে ধন্যবাদ দিতাম কি মধুর জীবনী না তুমি আমাকে দিয়েছ কিন্তু সত্যিটা কি জানো তো ভগবান সবাইকেই সমান সমান দেন সেটা দুঃখ হোক কিংবা আনন্দ আমার জীবনেও আনন্দ নামক শব্দটি যে খুব তাড়াতাড়ি শেষ হতে চলেছে সেটা কেই বা জানত সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে প্রতিদিনের মতো জপ তপ সেরে ঘরে এসে একটি বই খুলে বসলাম সম্ভব তার অভ্যেস মতো এক কাপ দুধ চা আমার সামনের টেবিলে বসে রাখল জিজ্ঞাসা করলাম আজ দুপুরে কি তরকারি করবে শম্ভু বলল বাবু আজ রোববার বলেন তো মাংস কিনে আনি আমি সম্মতি জানালাম শম্ভু ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এমন সময় শুনতে পেলাম আমাদের বাড়ির সামনে একটা ট্যাক্সি এসে থামল প্রথমে বিশেষ গুরুত্ব দিলাম না কারণ এরকম কত ট্যাক্সি যাওয়া আসা করে প্রতিনিয়ত তারপর দু চারটে লোকের গলা শুনতে পেলাম কাকে যেন কি বলছে সবই আমার কানে ঢুকছে কিন্তু পরের আলোচনা শোনার কোন রকম কৌতূহল না থাকায় আমি উঠে যে কি হচ্ছে তা দেখার প্রয়োজন বোধ করলাম না মিনিট দুই বাদ বাড়ির কলিং বেলটা হঠাৎ সশব্দে বেজে ওঠায় আমি চমকে উঠলাম বাড়িতে যে একটি কলিং বেল আছে তা প্রায় ভুলি গিয়েছিলাম হঠাৎ আজ আবার কার জানান দেওয়ার প্রয়োজন পড়ল আবার বেল বাঁচল আর চোখে দরজার দিকে একবার তাকালাম শম্ভ সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল কিছুক্ষণ বাদ নিচের দরজা খোলার শব্দ এবং তার সাথে শম্ভুর অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম শম্ভু বলল কি চাই বাবু প্রত্যুত্তরে কে কি বলল তা ঠিক বুঝতে পারলাম না আরো কিছুক্ষণ এরকম প্রশ্ন উত্তর চলার পর দরজা বন্ধ করার শব্দ হল এবং তার সামান্য সময় পরে দুজনের পায়ের শব্দ সিঁড়ি দিয়ে ক্রমশ উপরের দিকে উঠে এসে একসময় আমার উদ্দেশ্যে বলল বাবু ইনি আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন আমি পেছনে ঘুরলাম 
দরজার বাইরের ভদ্রলোককে দেখে আমি যেমন স্তম্ভিত হলাম তেমনি হতবাক দেখলাম একজন ইংরেজ ভদ্রলোক পরনে তার একটি আলো থালো গেঞ্জি কালো প্যান্ট চেহারা দেখে বয়স প্রায় আমারই সমান বলে মনে হলো মাথা জোড়া বাদামি কটা চুল মুখে দাড়ি এবং গোফ বেশ সজ্জিত হ্যালো ভদ্রলোক আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন প্লিজ প্লিজ বলতে বলতে আমি উঠে দাঁড়ালাম ভদ্রলোক ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন ততক্ষণে শম্ভু আরেকটি চেয়ার তার দিকে এগিয়ে দিয়েছে তাকে বসতে আহ্বান করে আমিও আবার বসে পড়লাম ভালো কথা ভদ্রলোকের কাঁধে একটি ঝোলা ব্যাগ যেটিকে তিনি পাশে রাখলেন আমি প্রথমত ভেবেই পাচ্ছিলাম না যে আমার সঙ্গে হঠাৎ এই অজ্ঞাত অপরিচিত ইংরেজ ভদ্রলোকের কি দরকার থাকতে পারে তারপর একটা কথা হঠাৎই মনে আসতে আমি সংযত হয়ে চোয়াল শক্ত করলাম প্রমোটা জাতীয় কোন লোক কি যদি তাই হয় তাহলে খুব বুঝে শুনে কথা বলতে হবে কারণ আমার যতদূর অভিজ্ঞতা এরা পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন বিল্ডিং তৈরি করার জন্য বাড়ির মালিককে প্রথমে প্রলোভন দেখায় যদিও শর্ত পূরণ কোনোদিনই করে না আবার না শব্দটাও এরা সহ্য করতে পারে না শুনেছি সোজা পথে কাজ হাসিল না হলে বাঁকা পথ অবলম্বন করতেও এরা দুবার ভাবে না ইংরেজিতে তর্ক বিতর্ক করতে হবে মনকে শক্ত করে প্রস্তুত হচ্ছি এমন সময় ওদিক থেকে কথা ভেসে এলো নমস্তে সুকুমার বাবু আই এম ফ্রম ইংল্যান্ড আমার নাম হ্যারিস স্ট্যাফেন কক একটি বিশেষ দরকারে আমি আপনার স্মরণাপন্ন হয়েছি দেখবে যেটা হতে চলেছে বলে তুমি আশা করছো সেটা যদি না ঘটে তার বিপরীত কিছু ঘটে তখন বুকটা কেমন যেন ঠান্ডা হয়ে পড়ে এক্ষেত্রে আমারও অবস্থা প্রায় সমসাময়িক লাফিয়ে উঠতে উঠতে বসে পড়লাম আমতা আমতা করে বললাম এবে ইয়ে আপনি বাংলা বোঝেন মানে বাংলা বলতে পারেন বলি জিপ কাটলাম এই কথাটাও তাড়াহুড়োর মাথায় আমি বাংলাতেই বলে ফেলেছি হ্যারি বাবু হো হো করে হেসে বললেন ইয়া আমি বাংলাও বুঝতে পারি আবার ভুলতেও পারি তবে কিছুটা ঠান হয়তো আছে হাজার বৌতো অথ ফারুস খান নয় এই সময় শম্ভুনাথ দু কাপ চা এনে পাশের টেবিলে রাখল আমি একটি প্লেট হ্যারিবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজে অন্য কাপটা তুলে নিয়ে চুমুক দিলাম হ্যারিবাবু বললেন সুকুমার বাবু আমি সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম ও উনি আমার দাদু মশাই ছিলেন মানে গ্র্যান্ডফাদার আমার নাম তারানাথ তারানাথ গোস্বামী এই কথা শুনে ভদ্রলোক দেখলাম একটু অবাকি হলেন ভ্রু কুচকে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকার বাদ চায়ের কাপটা হাত থেকে পাশে রেখে ব্যাগটা তুলে নিলেন চেন টেনে খুলে কিছুক্ষণ হাতরে একটা কাপড়ের চার চৌকো মোরগ বের করে আনলেন ওপরের কাপড়টি সরিয়ে নেওয়ার পর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটি বাঁধানো ফটোগ্রাফ তিনি সেটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন একটু ভালো করে দেখুন তো এরই আপনার ভাদু মশাই কি না আমি যথারীতি সেই ফটোগ্রাফ হাতে নিলাম এবং দেখেই চিনতে পারলাম হ্যাঁ ইনি তিনি আমি ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি জানালাম তারপর বললাম তিনি তো স্বর্গলাভ করেছেন আপনার প্রয়োজনটা কি আমাকে জানানো যেতে পারে 
যদি কিছু সাহায্য করতে পারি ভদ্রলোক কিছুক্ষণ ঠোঁট কামড়ে ভেবে তারপর হাসি মুখে বললেন চাটা শেষ করে তারপর বলি কেমন চা শেষ করে হ্যারিবাবু যে ঘটনার কথা আমার কাছে বিবৃত করলেন তাতে আমি যেমন আশ্চর্য হলাম তেমনই রোমাঞ্চিত তার বর্ণনা অনুযায়ী ভারতবর্ষ যখন ইংরেজ শাসিত ছিল তখন থেকেই হ্যারিবাবুর পরলোকগত দাদুর সহিত আমার পরলোকগত দাদুর মিত্রতা ছিল চারিদিকে তখন আন্দোলনের হিরিক ইংরেজ ভারত ছাড়ো ইংরেজ ভারত ছাড়ো রব পুলিশ সেবাহীরাও ওদিক থেকে প্রতিহিংসা নিবৃত্তি করার জন্য সব পাইকে ধরে ধরে জেলে পড়ছে আর নয়তো গুলি করে মারছে হ্যারিবাবুর দাদু লেট হেনরি স্টিফেন কক মশাই এই দাঙ্গা হাঙ্গামার ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি সব সময় নাকি এটা বিশ্বাস করতেন যে নিরীহ শান্তিপ্রিয় ভারতবাসীদের উপর এরকম জোর জুলুম করা ঠিক নয় কোন এক সভায় ভারতীয়দের পক্ষপাতিত্ব করায় তাকে নাকি ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া হয় এবং ঠিক তখনই আলাপ হয় শ্রী সুকুমার গোস্বামীর সঙ্গে এবং তারপরই বন্ধুত্ব অবশ্য বন্ধুত্ব হওয়ার পেছনে আরও একটি কারণ ছিল সেটা হলো পরলোকগত তত্ত্ব এবং আদি ভৌতিক জিনিস নিয়ে চর্চা হ্যারিবাবু এও শুনেছেন যে তারা দুজনে একসাথে নাকি অনেক অসাধ্য সাধন করেছেন অনেক রহস্যের উদ্ঘাটন অনেক অজানাকে জানার চেষ্টা এ সমস্ত কথাই হেনরি বাবু তার একটি নিজস্ব পুঁথিতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন সেসব অভিজ্ঞতা যেমন ভয়ানক তেমনি রোমহর্ষক শুধু একটি অভিযান তারা দুজনে সম্পূর্ণ করতে পারেননি এই অভিযান নাকি খুবই প্রাণঘাতী ছিল এমনকি লক্ষ্যস্থানে পৌঁছেও তাদের আবার ফিরে আসতে হয় কারণ একটাই যে গুরহ প্রক্রিয়া তারা এই অসাধ্য সাধন করতে হয় সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার মতো জ্ঞান তাদের কাছে ছিল না যে তান্ত্রিক শিক্ষায় তারা উভয়ই শিক্ষিত হয়েছিলেন সে শিক্ষা এই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য যথেষ্ট ছিল না আমি এক সময় হ্যারিবাবুকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে কি সেই রহস্য হ্যারিবাবু তার ব্যাগটি আবার খুলে একটি মোটা গ্রন্থ বের করে এনে একটি বিশেষ অংশ খুলে আমার সামনে রেখে তার পর বলেছিলেন যে বঙ্গদেশের পাদুকা প্রান্তের টুকরো অংশগুলি যে সুগভীর জলতরঙ্গে গ্রথিত আছে সেই তরঙ্গের মধ্যাংশে প্রত্যেক ঊনপঞ্চাশ বছর অন্তর চন্দ্র আলোকের নীল এবং লাল বর্ণ ছটাকে সাক্ষী রেখে আকাশ গঙ্গার ঘনায়মান কুণ্ডলীকৃত অসীম গহবরের নিচে পাতাল লোককে ভেদ করে উৎপত্তি হয় এক বিশেষ গুপ্ত দ্বীপের সে দ্বীপের মাটির উক্ষ গাছপালা শুষ্ক জীবন্ত আগ্নেয়গিরির লাল তপ্ত লাভা গড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে বিষ বাষ্পের তীব্রতায় মাথা চোখ অসার হয়ে যায় তবু অবিশ্বাস্য ভাবে ঝরে পড়ে এক ঝর্ণার জল সেই জলের পরশে এক নিমেষে দূরীভূত হয় সব কষ্ট গালে হাত দিয়ে লাইনগুলোর দিকে বেশ কয়েকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম তারপর হঠাৎই কুয়াশা সরার মতো সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল বঙ্গদেশের পাদুকা প্রান্ত অর্থাৎ বাংলার শেষ খণ্ড টুকরো অংশ অর্থাৎ দ্বীপ অথবা বদ্বীপ সুগভীর জলতরঙ্গ অর্থাৎ ঢেউযুক্ত সাগর অথবা মহাসাগর খুব সহজেই বোঝা যায় জায়গাটা সুন্দরবনের কাছাকাছি কোনো সাগর অর্থাৎ 
বঙ্গোপসাগরের দিকে নির্দেশ করা হচ্ছে তার মধ্য প্রান্তে নীলাভ চন্দ্রালোকের ব্যাপারটা অবশ্য প্রথমে বুঝতে পারিনি তারপর হ্যারিবাবু বুঝিয়ে দিলেন যে ওইগুলো ব্লু মুন এবং রেড মুনকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে বাকি অংশটিতে সমস্তটাই পরিষ্কার তবে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি এবং ঝর্ণার জল একসঙ্গে কিভাবে থাকে সেটা বুঝে উঠতে পারলাম না হেনরিবাবুকে প্রশ্ন করলাম আচ্ছা হেনরিবাবু সবই তো বুঝলাম কিন্তু সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করে ওই রহস্যময় অতিপ্রাকৃত দ্বীপটিতে যাওয়ার প্রয়োজনটাই বা কি তিনি বললেন ধরমতবাবু ক্ষমতার অপব্যবহার করার কারণে বর্তমান পৃথিবীর হল যে কি ভয়ানক হয়েছে সেটা একটু চোয়াজ করলেই বুঝতে পারা যাবে আমি একটু ভাববার চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কোন বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন সেটা আমি ঠিক উপলব্ধি করতে পারছি না হ্যারিবাবু সামনের পুঁথিটি বন্ধ করে বললেন আপনি যদি একটু লক্ষ্য করেন একটুই বা বলি কেন আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে বর্তমান পৃথিবীতে ক্ষতির প্রবণতা কি প্রকার বেড়ে গেছে খুবই নিম্ন প্রকার শক্তি গোটা বিশ্বের আটানব্বই ভাগই গিলে রেখেছে ফলে হামেশাই খুন রাহাজানি চুরি ডাকাতি বিশ্বাসঘাতকথা লোভ ইত্যাদির প্রবণতাও বেড়ে যাচ্ছে জয়ের দুভাগ অবশিষ্ট অংশ সত্যের বা বলতে পারেন শুভ শক্তির দিকে ঝুঁকে রয়েছে তার মধ্যেও এই অসাধু অসৎ ব্যক্তিগুলি ভাগ বসাতে চায় সবাই চায় এমন এক বিশ্বাসযোগ্য মানুষ যে বা যাহারা কোনোদিন এই অসাধু কাজগুলির কথা মুখ ফুটে প্রকাশ করবে না অথচ সৎ হলেও মুশকিল এই সমাজের থেকে চিরখালি বঞ্চিত হয়ে থাকবে বললাম কথাগুলো তো অক্ষরে অক্ষরে সত্যি কিন্তু হ্যারিবাবু আমি সত্যি সত্যি এখনো বুঝতে পারছি না যে এই ঘটনাগুলোর সাথে আমাদের উভয়েরই পরলোকগত দাদমশাই এবং বঙ্গোপসাগরের মধ্যাংশের ওই অজানা দ্বীপটির সম্পর্ক কি হ্যারিবাবু বললেন ওই দ্বীপটি পৃথিবীর এই অবস্থার জন্য অনেকাংশে দায়ী আমি চমকে উঠে বললাম বলেন কি অবাক লাগলেও এটাই সত্য তাহলে কি আমাদের দাদুমশায়েরা সেখানে গিয়েছিলেন এই এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে একটা সঠিক আন্দাজ ছাড়া দুজন যখন সেখানে গিয়েছিলেন তখন অবশ্য ওই ঝর্ণার প্রাদুর্ভাব হয়নি তার মানে কি তারা দুজনেই প্রথম এই ঝর্ণার উৎপত্তি ইয়াপ ঠিক তার পরই ভারতবর্ষ সহ গোটা বিশ্ব স্বাধীন হয় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সকলেই তার প্রথম ধাপ বাড়ায় আমি স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলাম এও কি সম্ভব এই মহাবিশ্বে আমার নিজের দাদু মশাই এত বিশাল কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন আর আমরাই সেটা জানি না মনে মনে তার প্রতি শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল জিজ্ঞাসা করলাম আপনি যে প্রথমে বললেন সাহায্য চাই কি ধরনের সাহায্য একটু জানতে পারি কি হ্যারিবাবু একটু মুসড়ে পড়ে বললেন অ্যাকচুয়ালি আমার প্রয়োজনটা ছিল সুকুমার ঠান্টিকের সঙ্গে আমি আসলে বুঝতে পারিনি যে সুকুমার ঠান্টিক ছিল আমার গ্র্যান্ডফাদারের সমবয়সী তিনি তার ডায়েরিতেও সুকুমার বাবুর বয়স ঠিক মতো উল্লেখ করেননি ছবিটাও রেখেছিলেন অত্যন্ত গোপনে আমার মনে হয় 
ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের চোখের আড়ালে থাকার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন একজন ভারতীয় সঙ্গে বন্ধুত্ব তখন নিশ্চয়ই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করত ছাই নয় কি কথাটা বলে তিনি আবার চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে বাকি চাটুকু শেষ করার কাজে মন দিলেন আমি ভেবে দেখলাম কথাটা তো তিনি ঠিকই বলেছেন আর আমার হাতে তিনি যে ছবিটা দিয়েছিলেন সেটা দাদু মশাইয়ের যুবক বয়সের হঠাৎ মনে কি যেন একটা অনুভূতি চাকল ভাবলাম একবার শুনি না দরকারটা কি বললাম যদি কিছু মনে না করেন আমার খুবই কৌতূহল হচ্ছে এটা জানবার যে আপনার প্রয়োজনটা কি চায়ের কাপটা টেবিলের উপর রেখে একটা গভীর নিঃশ্বাস ছেড়ে তারপর আমার দিকে তাকিয়ে তিনি যে কথাগুলো আমাকে বললেন তাতে আমিও স্তম্ভিত হয়ে গেলাম ছাড়ানাথ বাবু আমার জাজুর একমাত্র নাটি হিসাবে আমার ইচ্ছা না ইচ্ছা বলব না আমার খাটব মিনস ঝেউটি সেই আচেনা রহস্যময় ডিবের সমস্ত অগ্নিশিখা নিভিয়ে স্বচ্ছ হ্রদে সৃষ্টি করা যাতে পৃথিবী থেকে বাকি পাপটুকু মুছে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয় তারানাথবাবু চুপ করলেন কিছুক্ষণ আমরা সবাই চুপচাপ আমি মনে মনে ভাবছি এও কি সম্ভব এই পৃথিবীর সমস্ত সুখ দুঃখের অনুপাত লুকিয়ে আছে একটি অজানা অচেনা দ্বীপে রাতের প্যাঁচা দূর থেকে ডেকে উঠে আমাদের প্রহরের জানা দিয়ে গেল ঝিঁঝির ডাক আর সাগরের চরের ঢেউয়ের শব্দে রাতটিকেও যেন খুবই রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে হঠাৎই তারানাথবাবুর গলা ভেসে এলো সে গম্ভীর গলার স্বর যেন কোনো গভীর সমুদ্রের অতল নিভৃত অন্ধকার থেকে ভেসে আসছে এ পৃথিবী খুবই অন্ধকারময় ভাই এখানে রহস্য রহস্যতে জীবন্ত তাকে জানার চেষ্টা বৃথা তাকে খোঁজার চেষ্টা কথায় বাধা পড়ল মা এসে দাঁড়িয়েছে রাতের খাবার প্রস্তুত দেখতে দেখতে যে কখন এতটা সময় পেরিয়ে গেল বোঝা গেল না শুধু বুঝলাম গল্পের শেষটুকু শোনবার জন্য অপেক্ষা করতেই হবে আজ আর হবে না তারানাথবাবুর শারীরিক অবস্থার জন্যই ডাক্তারবাবু এখন রাত জাগতে মানা করেছেন তবে বাকি অংশটুকু যে খুব শিগগিরই শুনব এটুকু আমি নিশ্চিত ছিলাম